সিলেটে শাহজালাল ও শাহপরানের মাজার জিয়ারত করলেন বেগম জিয়া দাবি আদায়ে আন্দোলনের পাশাপাশি নির্বাচনের প্রস্তুতি নেয়ার সিদ্ধান্ত দলটির আদালতের ওপর চাপ সৃষ্টি করতেই সড়ক পথে বিএনপি নেত্রীর সিলেট সফর মন্তব্য আওয়ামী লীগ নেতাদের নির্বাচন পর্যন্ত মাঠে থাকার ঘোষণা এবং নির্বাচন কমিশনের রাষ্ট্রপতি পদে মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের পক্ষে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপত্র জমা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সমসংবাদে শুরু হয়েছে নির্বাচন সংবাদ প্রতিদিন রাত আটটায় থাকছে এই আয়োজন যেখানে নির্বাচনী খবরের পাশাপাশি থাকছে জাতীয় সংসদের আসন ওয়ারি ভোট সংলাপ আজ থাকছে রংপুর পাঁচ আসন নিয়ে নির্বাচন সংবাদের সঙ্গে আছি আমি ইমদাদুল হক সিলেটে হজরত শাহজালাল ও হজরত শাহপরান রহমতুল্লাহি আলহির মাজার জিয়ারত করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া শত শত নেতা কর্মীকে সাথে নিয়ে সন্ধ্যা ছয়টায় হজরত শাহজালাল রহমতুল্লাহের মাজারে যান বেগম জিয়া এরপর জিয়ারত শেষে তিনি যান হজরত শাহপরানের মাজারে জিয়ারতের পর বেশ কিছু সময় তিনি দোয়া দরুদ পাঠ ও মনাজাত করেন বেগম জিয়ার সঙ্গে ছিলেন স্থায়ী কমিটির সদস্য ভাইস চেয়ারম্যান সহ বিভিন্ন সারির নেতারা এর আগে সকাল সোয়া নয়টায় গুলশানের বাসভবন থেকে সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা হন তিনি বিএনপির নেতাকর্মীরা ঢাকা সিলেট মহাসড়কে দুপাশে অবস্থান নিয়ে দলীয় নেত্রীকে স্বাগত জানান ব্যানার ফেস্টুন হাতে কর্মী সমর্থকদের স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে রাজপথ বিকেল চারটায় সিলেট পৌঁছান বেগম জিয়া বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খোস্ত মাহমুদ চৌধুরী সাংবাদিকদের জানান এ সফর কোনো নির্বাচনী প্রচারণা নয় এটা কোনো রাজনৈতিক প্রচারণা নয় কারণ এক বছর আগে রাজনৈতিক প্রচারণার কোনো অর্থ হয় না যখন নির্বাচন ঘনি আসবে তখন আমরা নির্বা আমরা তখন অ্যানাউন্সমেন্ট করে রাজনৈতিক প্রচারণায় যাবো সে কোনো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড এই মুহূর্তে নাই যে আমরা সমান সমানভাবে নির্বাচনে প্রচারণা করতে পারবো বর্তমান প্রেক্ষাপটটা একটু ভিন্ন তো সবার মধ্যে জনগণের মধ্যে সেটা তো একটা সংখ্যা সবসময় থাকে আদালতের ওপর চাপ সৃষ্টি করতেই বিমানে না গিয়ে শোডাউন করে সড়ক পথে বেগম খালেদা জিয়া সিলেট সফর করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের দুপুরে রাজধানীতে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য পুনর্বাসন বিষয়ে এক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন এ সময় তিনি আরও বলেন আট ফেব্রুয়ারির রায়কে ঘিরে বিএনপি নাশকতা সৃষ্টি করতে পারে বলে সরকারের কাছে তথ্য রয়েছে সড়ক পথে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে মাজার জিয়ারোডটা তার লক্ষণ লক্ষ্য হচ্ছে মামলার রায় আট তারিখে সেটাকে কেন্দ্র করে তিনি রাস্তায় শোডাউন করতে চান তার সঙ্গে লোকজন আছে সেটা দেখাতে চান আদালতের উপর চাপ সৃষ্টি করতে চান এবং সঙ্গে সঙ্গে পলিটিক্যাল প্রেশার গভর্নমেন্টের উপর সৃষ্টি করতে চান পুলিশ থেকে বলা হয়েছে নাশকতার বিষয়ে তাদের কাছে ইনফরমেশন আছে তাদের আন্দোলন মানেই নাশকতা কাজেই এখানে নাশকতার আশঙ্কা আমরা উড়িয়ে দিচ্ছি না জাতীয় নির্বাচনকে ভণ্ডুল করতে বিএনপি অপচেষ্টা চালাচ্ছে অভিযোগ করে চোদ্দ দলের মুখপাত্র স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে শুধু আটই ফেব্রুয়ারি নয় নির্বাচনের আগ পর্যন্ত মাঠে থাকবে চোদ্দ দল বিকেলে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে চোদ্দ দলের বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের একথা বলেন তিনি পাশাপাশি বিএনপির যে কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র রুখতে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান নাসিম নির্বাচন সংবাদে আরো থাকছে দেশ জুড়ে জাতীয় পার্টির রোড মার্চ এপ্রিলে শুরু চব্বিশে মার্চ সৌরার্দী উদ্যানে মহাসমাবেশ
নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের পক্ষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতারা দুপুরে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ছাড়াও মনোনয়নপত্র জমা দিতে নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে যান তোফায়েল আহমেদ আবির হোসেন আমু সহ চোদ্দ দলের নেতারা পরে ওবায়দুল কাদের জানান বর্তমান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ সর্বজন গ্রহণযোগ্য বলেই আবারও আওয়ামী লীগ তাকে মনোনয়ন দিয়েছে তিনি জানান আগামী আটই ফেব্রুয়ারিকে ঘিরে আওয়ামী লীগের কোনো কর্মসূচি নেই আগামী চব্বিশে মার্চ রাজধানীর সোহরওয়ার্দি উদ্যানে মহাসমাবেশ করবে জাতীয় পার্টি সকালে রাজধানীর বরানিতে দলীয় প্রধানের কার্যালয়ে প্রেসিডিয়াম বৈঠক শেষে এ তথ্য জানান দলের মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদার এছাড়াও আগামী জাতীয় নির্বাচনে তিনশো আসনের প্রার্থী নির্বাচনে এপ্রিল মে মাসে দলটি দেশব্যাপী রোডমার্চের কর্মসূচি পালন করবে বলেও জানান তিনি ইতিমধ্যে আমরা জোট আমাদের সম্মিলিত একটি জোট আমরা গঠন করেছি আপনারা জানেন এবং এই জোটের কার্যক্রম আমরা এই রোড মার্চের মধ্য দিয়েই বাড়াবো এবং আমাদের যে চব্বিশে মার্চ সরাট উদ্যানে মহাসমাবেশ সেখানেও জোটের সমর্থক নেতৃবৃন্দ এবং জোটের অগণিত লোক যোগদান করবে নির্বাচন সংবাদে আরও থাকছে উত্তরাঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবার মান নিয়ে নানা অভিযোগ নির্বাচনের আগে স্পষ্ট অঙ্গীকার চায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী উত্তরাঞ্চলের কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে নির্ভরতা বাড়লেও স্বাস্থ্যসেবার মান নিয়ে আছে নানা অভিযোগ অসন্তোষ জেলা উপজেলার সরকারি হাসপাতাল ও বেসরকারি ক্লিনিক নিয়েও এক্ষেত্রে আগামী নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে স্পষ্ট অঙ্গীকার চান তারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে গড়ে তোলা হয়েছে কমিউনিটি ক্লিনিক হাতে পায়ে মাজাঘাড়ের ব্যথা সর্দি কাশির চিকিৎসায় এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে দিন দিন নির্ভরতা বাড়ছে সাধারণ মানুষের কিন্তু সেখানে সব রোগের চিকিৎসা না পাওয়ায় রোগী ও স্বজনদের ছুটতে হচ্ছে উপজেলা ও জেলা শহরে সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগেও রংপুর অঞ্চলে গড়ে উঠেছে অনেক স্বাস্থ্য কেন্দ্র তবে সরকারি কিংবা বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসার মান নিয়ে আছে নানা অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও কিছুটা দায় স্বীকার করছেন যেটুকু আছে খারাপ সেটুকু মনে করেন যে ভালো করার চেষ্টা করতেছে অনেকে সব জায়গাতে ফ্রি চায় কিন্তু ফ্রি তো হয় না রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সমস্যা সমাধানে বেসরকারি বিনিয়োগের সুযোগ বাড়ানোর দাবি তাদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশে যাচ্ছে আমাদের এই অঞ্চলে যদি আমরা আরো হাসপাতাল সেটা সরকারি ভাবে হোক বেসরকারি ভাবে হোক গড়ে তোলা যায় মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে এটি ঠিক নয় শুধু ব্যবস্থা করেই নয় ব্যবস্থা বাস্তবায়নের রূপ দিতে হবে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা মনে করেন আগামী নির্বাচনে রংপুর অঞ্চলের দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা অন্যতম বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়াবে যখন জাতীয় নির্বাচন আসে তখন তারা ইস্তাহার দেয় অনেক ধরনের ভীষণের ঘোষণা করে তারা আর কি কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে তারা সেই জায়গা থেকে থাকে না যে কোনো দেশেরই স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে গেলে আসলে শুধুমাত্র সরকারের পক্ষে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব নয় বেসরকারি পর্যায়কে নিয়েই কিন্তু একটি দেশ তার স্বাস্থ্যসেবাকে নিশ্চিত করে রংপুর জেলায় সরকারি স্বাস্থ্য সেবাদানকারী হাসপাতাল ক্লিনিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে তিনশো বিশটি ব্যক্তি বা বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠেছে আরও এমন পাঁচ শতাধিক প্রতিষ্ঠান রতন সরকার সময় সংবাদ রংপুর একাদশ জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে সিলেটে সরব হয়ে উঠেছে রাজনীতি সে খবর জানাতে এই মুহূর্তে নগরের জিন্দাবাজারে আছেন ইকরামুল কবির সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে ইকরাম সিলেট একেবারে নির্বাচনী হওয়ার সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে বিশেষ করে গত তিরিশে জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিলেটে তার নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন সিলেট থেকে মাজার জিয়ারত মধ্যদ্বীপ একদিন পরেই পহেলা ফেব্রুয়ারি জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ মাজার জিয়ারতের মধ্যে দিয়ে তার নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন আজকে 
বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া এই সিলেটের দুটি মাজার জিয়ারত করেছেন যদিও দলীয় সূত্রে বলা হয়েছে কোনো নির্বাচনে প্রচারণ শুরু নয় কিংবা কোনো রাজনৈতিক বা সাংগঠনিক যাত্রা শুরুর কোনো এই সম্ভাবনা নয় কিন্তু সাধারণ ভোটার আর সাধারণ জনগণ মনে করছেন বড় দুই তিনটি দলের প্রধানরা সিলেট পরিদর্শন করে গেছেন নির্বাচনের কারণেই এবং নির্বাচনের জন্যই এই সিলেটের আগমন এতে করে সিলেটের মানুষের মধ্যে নির্বাচনী যে উৎসাহ যে উদ্দীপনা তা একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে আমি এখানে বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিরা আমার সাথে উপস্থিত রয়েছেন আমি একটু জানতে চাইবো সিলেটের সিনিয়র সাংবাদিক সংগ্রাম সিংয়ের কাছে যে আগামী যে নির্বাচন এবছর দুটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সিলেটে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এবং জাতীয় নির্বাচন আগামী নির্বাচন কি ধরনের নির্বাচন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করছেন এবং সাধারণ ভোটার এবং সাধারণ জনগণ কি ধরনের নির্বাচন নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করছেন নির্বাচন মানেই তো হলো একটা জনমত গণমত যাচাইয়ের একটা প্রক্রিয়া সেখানে নির্বাচনে যদি একটা পক্ষ অংশ নেয় এবং নির্বাচনের বাইরে যদি আরেকটা পক্ষ থাকে সেটা যাচাই প্রক্রিয়াটা তো প্রকৃতভাবে হবে না এটা সবাই জানে তো নির্বাচনের প্রক্রিয়াটা হবে সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুষ্ঠ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে একটা মানুষ দেশের জনগণ ভোটাররা যাতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে একটা মতামত তাদের যে জনমত বা গণমত যেটা সেটা যদি প্রয়োগ করতে না পারে সেখানে তো নির্বাচন সেটাকে নির্বাচন বলা যাবে না তার জন্য প্রয়োজন যেটা যে নির্বাচনী পরিবেশটা হতে হবে এরকম শান্তিপূর্ণ হতে হবে সেটা অবাধ হতে হবে সেটা একটা লেভেল প্লেয়িং যাতে এখানে কোনো অসমতল কোনো পরিবেশে নির্বাচন করা যাবে না কারোর জন্য বাধ্যবাধকতা আর কারোর জন্য উদার সেভাবে করা যাবে না যেন মানুষের ভোটটা যেন মতামতটা যেন উদারভাবে একেবারে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠ পরিবেশে যদি প্রয়োগ করতে পারে সেটাকে আমরা গ্রহণযোগ্য হিসাবে বা সাধারণ মানুষ বা বহির্বিশ্ব যা যারাই বলেন সেটাকে আমরা নির্বাচন বলতে পারি কারণ নির্বাচন মানেই হচ্ছে একটা জনমত গণমত যাচাইয়ের একটা প্রক্রিয়া হ্যাঁ ধন্যবাদ আমি এখানে আরেকজন সিনিয়র সাংবাদিক আছে এম এম মতিন আপনি একটু আমাকে বলবেন যে তৃণমূল পর্যায়ের থেকে বিভিন্ন নেতারা উঠে আসেন এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এই নেতাদের কি ধরনের নেতাদের আদর্শ হওয়া উচিত এবং তৃণমূল ভোটাররা কি ধরনের নেতা বেছে নিয়ে থাকেন ধন্যবাদ আপনাকে তৃণমূল তৃণমূল থেকে যারা নেতারা আপনার উঠে আসেন এরা তৃণমূলের জনসাধারণের সাথে আপনার সম্পৃক্ত থাকেন এবং তৃণমূলের মানুষ চায় তাদের সাথে সম্পৃক্ত একজনই নেতা হবেন তাই আমরা তৃণমূলের নেতা এদেরকেই আমরা তৃণমূলের নেতা বলে থাকি আমি একটু জানতে চাইব এখানে আরেকজন আমাদের সাহিত্যিক রয়েছেন মারকু আমি আপনি একটু আমাদেরকে বলবেন যে এই যে বিভিন্নভাবে অভিযোগ উঠে থাকে যে যারা নির্বাচিত হন তারা তাদের কাছে থাকেন না তারা দূরে চলে যান বা নির্বাচিত জয়লাভ করার পরে তাদের যে চাহিদা বা তাদের যে সম্পৃক্ততা পরবর্তীতে থাকে না এইটাকে আপনি কিভাবে দেখতে চাচ্ছেন ওভারঅল এই সমস্যা সব জায়গায় আছে ভোটাররা খুব আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভোট দেন এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি তৈরি করেন কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় উনি ঢাকায় বেশি সময় থাকেন সাধারণ ভোটারের কাছে থাকেন না বেশিরভাগ সময়ই থাকেন না এইটা তৃণমূল পর্যায়ে এটা খুব একটা খারাপ প্রভাব পড়ে পরবর্তীতে এই ভোটার ওনাকে আবার নির্বাচিত করতে দ্বিধান থাকে যে ইনি আমার সমস্যার কাছে থাকেন না প্রায় সময় উনি বাহিরে থাকেন এবং ওনাকে ভোট দিয়ে আমার কোনো লাভ নেই যে কারণে তৃণমূল পর্যায়ে ভাইয়া যেটা বললেন যে সেই জনপ্রতিনিধি দরকার তৃণমূল পর্যায়ে যারা আছেন তাদেরকে সবসময় তাদের টাচে থাকবেন তাদের সংস্পর্শে থাকবেন সেরকম নেতা দরকার আচ্ছা আমি একটু আরেক আরেক ভাই আমার এখানে আছেন আপনি একটু আমাকে বলবেন যে তিনজন তিনটি বড় দলের তিন শীর্ষ নেতা সিলেটে এসে গেলেন এবং আজকে বেগম জিয়া সিলেটে অবস্থান করছেন যদিও এখনও আপনি এই যে সিলেটকে নির্বাচনী অবস্থা বা নির্বাচনী শুরু করার পূর্বে মর্যাদাপূর্ণ একটি অবস্থান দিচ্ছে এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন আমি প্রথমেই বলবো যে আমরা চাই যে সর্বদলীয়ভাবে নিরপেক্ষভাবে সর্ব সর্বদলীয় অংশগ্রহণে নিরপেক্ষ একটা ভুল যে সরকার এই সরকার জন্য সবাইকে সব দলকে নিরপেক্ষভাবে ভোটের জন্য আসার জন্য আসে এবং আমরা চাইব যে আমরাও আমরা নিরপেক্ষ একটা ইয়েকে দলকে ভোট দিয়ে নির্বাচন করব নির্বাচিত করব 
ইমদাদ আপনারা শুনছিলেন যে সিলেটের বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার প্রতিনিধিরা আমাদের সাথে ছিলেন এবং তারা বলছিলেন যেটা সেটা হচ্ছে কি যে সর্বদলের অংশগ্রহণে একটি সুষ্ঠু অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য অধীর আগ্রহী অপেক্ষা করছে সিলেটবাসী ইতিমধ্যে যে সিলেট বাংলাদেশের তিনটি শীর্ষ দলের শীর্ষ নেতারা শীর্ষ পর্যায়ে ব্যক্তিরা সিলেট পরিদর্শন করে গিয়েছেন এবং তাদের সাথে জাতীয় পর্যায়ের নেতারা সিলেটে এসেছিলেন এবং সিলেটকে বেশ মর্যাদা আসনেই সমস্ত বাংলাদেশের নেতারা অবস্থান করে থাকে এবং যেটা বলা হয়ে থাকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে যতটা নির্বাচন হয়েছে সিলেট এক আসন থেকে যে জাতীয় সংসদে সংসদে নির্বাচিত হয়ে থাকেন সেই দলই জাতীয় সংসদে গঠন করে থাকে জাতীয় সংসদে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন সেই অবস্থার অপেক্ষায় আছে সারা আগামী নির্বাচনের এবং সেই দিনটার অপেক্ষা থেকে আমি এ পর্যন্তই আজকের আমাদের এই নির্বাচনী খবরের সংলাপ শেষ করছি ইমদাদ এই ছিল আমাদের সিলেটের নির্বাচনী সংলাপের সর্বশেষ নির্বাচন সংবাদের প্রতিদিনই আমরা চেষ্টা করছি দেশের প্রতিটি সংসদীয় আসনের স্থানীয় রাজনীতি সম্পর্কে আপনাদের জানাবার আজ থাকছে রংপুর পাঁচ আসন নিয়ে ভোট সংলাপ দর্শক আমন্ত্রণ ভোট সংলাপে সঙ্গে আছি আমি রাশেদ লিমন আজকে আমরা কথা বলবো এ পর্যায়ে রংপুর পাঁচ আসন নিয়ে এবং আমার সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলতে উপস্থিত আছেন জনাব তুষারকান্তি মন্ডল সাধারণ সম্পাদক রংপুর মহানগর আওয়ামী লীগ আছেন জনাব রইস আহমেদ সাধারণ সম্পাদক জেলা বিএনপি রংপুর স্বাগত আপনাদের দুজনকে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে জনাব তুষারকান্তি মন্ডল যদি আপনার কাছে আসি যে গত দুই টার্মই আর কি নয় বছর ধরেই এখানে এই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় সরকার হিসেবে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আছে সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ অর্থাৎ রংপুর পাঁচ আসনের মানুষ কি পেয়েছে যে কারণে তারা আবারও এই নৌকাতেই আস্থা রাখতে পারবে মিঠাপুকুর পাঁচ আসনের জনগণ সতেরোটা ইউনিয়ন মিঠাপুকুরে সতেরোটা ইউনিয়ন জনগণ তাকিয়ে আছে যখনই আশি গুরু আমাকে মনোনয়ন দেওয়া হয় তখন সে নির্বাচিত জনগণ তাকে ভোট দেয় বিশ্বাস হিসেবে ভালো মানুষ হিসেবে আর ভালো দক্ষ রাজনীতিবিদ হিসেবে সেক্ষেত্রে আসছে নির্বাচন নিয়ে আপনাদের এই আসন কি ঘিরে কি পরিকল্পনা আমাদের বিএনপি সব ইয়াং যারা রয়েছে এখানে তারা কাজ করছে প্রত্যেকটা ইউনিয়নে কাজ করছে এবং আমাদের মাঝে মাঝখানে আমরা যে সদস্য সংগ্রহ নবায়ন যেটা করেছি আমরা আমরা আশাবাদ আশাবাদী যে ওইখানে প্রায় আমাদের বলতে গেলে প্রায় পনেরো থেকে ষোলো হাজার আমাদের সদস্য সংগ্রহ নবায়ন হয়েছে তা সেই ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান সাংগঠনিকভাবে এখানে শক্তিশালী আশা করছি যে এবার আমাদের বিশ দলীয় প্রার্থী যাকে আমরা দিই বিএনপি প্রার্থী যাকে দিই আমরা ইনশাল্লাহ এখানে নির্বাচিত হয়ে বের হয়ে আসতে পারবো ইনশাল্লাহ সেক্ষেত্রে আপনি যেমন বলছিলেন অনেকদিন যাবতীয় আছেন তো এই যে মানুষের প্রত্যাশার কতখানি পূরণ হয়েছে আর কি যেহেতু সরকার কিন্তু আপনাদের দলীয় সরকারি ক্ষমতায় রয়েছে প্রায় নয় বছর ধরে সেক্ষেত্রে মানে সুযোগ কতখানি পেয়েছে উনি মানুষের প্রত্যাশা পূরণ মানুষের প্রত্যাশা উনি পূরণ করেছেন প্রতিটা ইউনিয়নে আমার সরকার কলেজ আছে যেটা কোনোটা ইউনিয়নে থাকার কথা না প্রত্যেকটা ইউনিয়নে একটা দুটি করে কলেজ আছেন পাশাপাশি ওনার যে পুষ্টি প্রোগ্রাম পরিকল্পনা পুষ্টি মেয়েদের যখন বাচ্চা পেটে থাকে তাদের খাদ্য দেওয়া হয় সুন্দর ভালো খাদ্য দেওয়া হয় সেটা উনি দিয়েছেন এবং পাশাপাশি স্কুলের যে নিয়োগগুলো হয় যে স্কুল হাই স্কুল বলেন কলেজ বলেন যেগুলো মেজর সমস্যা দাঁড়ায় একটা নির্বাচনী এলাকায় সেখানে হলো পয়সার বিনিময়ে নিয়োগগুলো দেওয়া হয় কিন্তু একটা একটা ব্যতিক্রম হচ্ছে মিঠা পুকুরে যেটা এইটা কোনো কোনো টিচার কোনো শিক্ষক কোনো আমলা কোনো সার কিছু বলতে পারবে না যে এই মানে নিয়োগগুলো প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আছে আশি গুরু মানুষ प्रतिश्रुति विषय स्थानीय भाव रंगपुर पांच के घर विषय उठे अगंत्रिक भाव जिनजिला चेयरमैन रहे जकिर सहेब उ प्राय बिटा शिक्षा प्रतिष्ठान मन उन्नी सभापति এবং সেই ক্ষেত্রে তাদের দলীয় লোকজনকে নিয়োগ টিয়োগ দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন স্কুল স্কুল টিস্কুল ইয়াতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের মনে করেন দলীয় নেতাকর্মীর নামে বিভিন্নভাবে আপনারা তো জানেন আন্দোলন সংগ্রাম করতে যায় বিভিন্ন মামলা টামলা হয়েছে অনেকে খুন হয়েছে গুম হয়েছে সেই ক্ষেত্রে তাদের অবস্থানটা ওইখানকার জনগণ সব কিছু বিবেচনা করে তাদের অবস্থানটা এখানে খুবই নাজুক হ্যাঁ সেদিক দিয়ে আমাদের অবস্থানটা খুবই শক্তি 
এবং আশা করি আমাদের এখানে না না আমি বলতেছি আপনাদের পরিকল্পনা আপনারা যেহেতু নির্বাচন নিয়ে পরিকল্পনা করছেন সেই ক্ষেত্রে আপনাদের ইস্তেহার বলেন বা প্রতিশ্রুতি বলেন মানুষের কোন কোন সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে রেখেছেন যেগুলো আসলে আপনারা যদি নির্বাচিত হতে পারেন সেই ক্ষেত্রে ওই যেমন যেমন বলি আপনাকে ওখানে তেমন একটি উন্নয়ন আমরা আমাদের চোখে পড়ে না উনি যে দীর্ঘদিন এমপি ছিলেন তেমন উন্নয়ন চোখে পড়ে না আমরা সে দিকে আপনার ইয়ে করব আর আমাদের যেগুলো এখানে সমস্যা রয়েছে বিশেষ করে এলাকা এলাকাতে সমস্যা রয়েছে আপনার সেই সমস্যাগুলো আমরা সমাধান করব করতে চাবো এখানকার বিষয়গুলো নিয়ে আর বিষয়টা এখানে এমন অবস্থা হয়েছে যে আমাদের যারা আপনার এখানে নেতৃবৃন্দ রয়েছে আর কি তারা মাঠে ময়দানে ভালোভাবে কাজ করছে আর আমরা 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 যদি নির্বাচিত হই বা আমাদের যে প্রার্থী বিশ দলের প্রার্থী বলেন আমাদের দেশ নেত্রী বেগম খালেদ যাকে মনোনয়ন এখানে দিবেন যদি আমরা নির্বাচিত হই তো যেগুলো অবশিষ্ট কাজ রয়েছে এই কাজগুলো আমরা ইনশাল্লাহ করব এই প্রত্যাশা করে আমরা এখানে নির্বাচন করতে চাই আচ্ছা সেক্ষেত্রে রংপুর এই জোনটা জাতীয় পার্টির কিন্তু একটা ভালো ইয়া আছে আমরা যত জানি সেক্ষেত্রে আপনাদের এই আসনে এই দুই দলের বাইরে জাতীয় পার্টির কি অবস্থা নাই 2008 সালের 29 ডিসেম্বরে নির্বাচনটা হইছে যে নির্বাচনে সারা বাংলাদেশে বাংলাদেশ আমলি মহাদুর গতভাবে উদ্যোগ করে নির্বাচন করেছে রং ব্যতিক্রম করে রংপুরে ছিল মিঠাপুকুর আসনগুলো মহাদুর গত নির্বাচন হয়নি মিঠাপুকুর নির্বাচন হয়েছে এখানে ধানের সিজে প্রার্থী আলাদা ছিল নাঙ্গলের প্রার্থী আলাদা ছিল নৌকার প্রার্থী আলাদা ছিল তা আমরা ধানের সিজে এবং নৌকাকে পরাজিত করে নৌকার প্রার্থী জয়লাভ করেছে তাহলে আমার মনে করি যে এখানে যদি জাতীয় পার্টির অবস্থা ভালোই থাকতো আজকে মিঠাপুকুর আসন কোনোবার জাতীয় পার্টি যেতে নাই তা আপনার এর কি মনে করবো আমি অবশ্যই মনে করবো যে এখানে জাতীয় পার্টির অবস্থা ভালো না সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে তারা কি ভাবছে বা তাদের কি প্রত্যাশা আছে তারা কি পেলো না পেলো এই তাদের প্রত্যাশার কতখানি কাঁচা কাঁচি বা তাদের প্রাপ্তির কতখানি কাঁচা কাঁচি যেতে পেরেছেন এই হিসাবটা কি কখনো করেন না আমরা হইছে কি শুনেন মিঠাপুকুরে এমন কোনো কাজ নাই যে আশিকুর রহমান সাহেব করে নেই আমি মনে করি যে মিঠাপুকুরে যে সরকারি প্রাইমারি স্কুল আছে আমি আশিকুর রহমান সাহেব খুঁজে পাচ্ছেন না যে কোন সরকারি প্রাইমারি স্কুলে তিন শেড আছে বিল্ডিং করতে হবে এবং তার প্রত্যেকটা স্কুলকে বিল্ডিং হয়ে গেছে এটা খুঁজে পাচ্ছে না সে সতেরোটা ইউনিয়নে ইউনিয়ন কাউন্সিল জেলা আছে যে ইউনিয়ন কলেজে বিল্ডিং করতে হবে এমন কোনো ইউনিয়ন কলেজ সে খুঁজে পাচ্ছে না যে কোথায় কাজটি করবে এখন কাজটি একটাই মিঠা পুকুরে সে জাতীয় রাজনীতি যেগুলো ফাংশান দাঁড়াবে সে আলাদা ফাংশান লোকালে যে ফাংশানটা মানুষের রাস্তা বলেন ব্রিজ বলেন স্কুল বলেন কলেজ বলেন এমন প্রত্যেকটা কাজে আশিকুর রহমান করেছে আপনাদের এই অঞ্চলে কিন্তু পুরুষ এবং নারী ভোটার প্রায় সমান সেক্ষেত্রে এই যে নারী ভোটারকে এই যে নির্বাচন মুখী বা তাদের কোনো সুবিধা কথা ভেবে বা নারীদের কথা মাথায় রেখে কোনো পরিকল্পনা আছে কি না আর কি আমাদের দেশ মধ্যে বেগম খালেদ যে স্থিতি দিয়েছেন যদি বিএনপি কোনোদিন ক্ষমতায় যদি যায় ইনশাআল্লাহ স্বামী দিয়ে ক্ষমতা যাবে ক্ষমতা যদি যায় তাহলে ওই ইস্তেহার ভাবিক আমরা কাজগুলো করব আর কি সেজন্য আমাদের এখানে নারীর ব্যাপারে প্রচুর পরিমাণ নানা নারীকে এখানে সম্মান দেওয়া হয়েছে নারীকে কিভাবে বিভিন্ন বিভিন্ন আপনার কর্মসংস্থান করা যায় কিভাবে নারীর কার্যক্রম করা যায় এবং কিভাবে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা কাজ করতে পারবে কিভাবে করা যায় এগুলো সব কিছু সেখানে বলা আছে তো এগুলো তো আসলে সময় তো কম ওগুলো বলতে অনেক সময় লাগবে তো আমরা ঠিক সেইভাবে আমরা নারীকে উদ্বুদ্ধ করে কি আছে নারী পাশাপাশি তরুণদের তরুণদের উদ্বুদ্ধ করা বিভিন্নভাবে বা এই স্থানীয় নারীদের স্বাবলম্বী করার ক্ষেত্রে কি কোনো মিঠা পুকুরে যে মেয়েরা মেয়েরা সৌন্দর্য করার জন্য উনি লাবণ্যরা প্রোগ্রাম নিয়েছেন সেটা হলো প্রত্যেকটা স্কুলে প্রত্যেকটা কলেজে দশ টাকার বিনিময়ে প্রিন্সিপালের মাধ্যমে হেডমাস্টারের মাধ্যমে দশ টাকা দিয়ে আপনার কসমেটিক কসমেটিক যে আছে এই কসমেটিক তারা নেবে অনেক গ্রামাঞ্চলের মহিলা দেখেন আপনারা অপুষ্টনের পরে সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয় না তখন পয়সা নেই কি করবে তার তো আশিকুর রহমান সাহেব একমাত্র বাংলাদেশ যত উপজেলা আছে একটা উপজেলা সে করছে যে লাবণ্য প্রোগ্রাম নিয়ে আসছেন উনি মেয়েদের সৌন্দর্য করার জন্য মেয়েদের মানে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য উনি একটা নিয়ে আসছেন বাংলাদেশের কোনো পূজার দেখবেন না কোল একমাত্র মিঠাপুর একটা আছে সেক্ষেত্রে আপনাদের আগামী নির্বাচন নিয়ে প্রার্থী বা সম্ভাব্য প্রার্থী বা দলীয় কি অবস্থান আর কি যারা এক নম্বর প্রার্থী তাদেরকে মনে করেন রাখা হয়েছে দুই নম্বর প্রার্থী রাখা হয়েছে তিন নম্বর প্রার্থী রাখা যদি কোনো কারণে তারা যদি ভোট না করতে পারে তাহলে এক নম্বর তারপর দুই নম্বর তিন নম্বর এইভাবে করে সাজানো হয়েছে তা তিনশো আসন সারা বাংলাদেশে সাজানো হয়েছে আমাদের রংপুরও মোটামুটি আমরা আসনগুলো ঠিক করেছি আশা করি আমাদের প্রার্থী মোটামুটি ছয়টি যে আসন ছয়টি আসনের মধ্যেই এক প্রকার তৈরি করা হয়েছে আর কি এবং নাম টাম সব নিজিবুদ্ধ করা হয়েছে আমাদের প্
বর্তমানে সংসদ সদস্য সাবেক মন্ত্রী জনতা এস এন আশিকুর রহমানের প্রার্থী হবেন আমলে মনে চাইবেন উনি আশা করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যা জনতা শেখ হাসিনা ওনাকে মনে জয়ের ব্যাপারে কতখানি জয়ের ব্যাপারে 100% আশাবাদী 100% আশাবাদী ওখানে কোন প্রশ্নই আসে না যে জনগণ আউলিককে নৌকা মার্কা ভোট দেবে অন্য মার্কা ভোট দেবে কি কারণে ভোট দেবে যা খুঁজি পাই না জি আপনার কাছে জানতে চাই যে আশাবাদের জায়গা কত বিষয়টা হলো কি সুষ্ঠু নির্বাচন নেবেন যদি হয় তাহলে আমরা অবশ্যই संगे समय রংপুর পাঁচ আসন নিয়ে দেখছিলেন ভোট সংলাপ এ পর্যায়ে নির্বাচন সংবাদে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার সিলেটে শাহজাল আলু শাহপরারের মাজার জিয়ারত করলেন বেগম জিয়া দাবি আদায় আন্দোলনের পাশাপাশি নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত দলটির আদালতের ওপর চাপ সৃষ্টি করতেই সড়ক পথে বিএনপি নেত্রীর সিলেট সফর মন্তব্য আওয়ামী লীগ নেতাদের নির্বাচন পর্যন্ত মাঠে থাকার ঘোষণা এবং নির্বাচন কমিশনে রাষ্ট্রপতি পদে মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের পক্ষে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপত্র জমা এ ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সবাই নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্কুর অভিনম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়ার করুন ওয়ান সিক্স টু ফোটো নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোটো নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়ের